听说这个孙大刀有点狂，吹嘘自己是世界冠军，到处跪求一拜。黄建锥一听，叫的是娇躯乱颤，决定教他做人。我们来看这边精彩实战，铁锤先走，来一个兵三进一，投石问路。孙大刀补底炮，红旗还家龙炮，黑旗补个象，红旗上个马，黑旗呢，凭借足底炮的威力，选择一手充足。冲着红旗叫嚣：“你来吃我呀！有本事你来吃我！”那、啊、红旗不可能傻乎乎的给他一吃，让他打一将把局抽掉，不理他。派出这辆法拉利，黑旗吃过来。以往呢，红旗都是跳边马，在这里呢，红旗选择一手飞边象，人工痕迹，人工 AI 的痕迹非常非常的明显。黑旗在这里选择保留这个小卒往下冲，红旗拐角马踩他一下。黑旗再冲，捉着炮以后呢，还准备平卒来捉双。那红旗二话不说，开炮来一将，听听响，龙炮一响，黄金万两。走到这儿，红旗呢以前出现过进二，出现过进四，在这里呢，红旗又走出一步，进炮压马的手段。黑旗上马一踩，红旗好退回来。黑旗上马以后呢，准备出贴身狙。攻击这个拐角马，红旗根本就不理他，派出法拉利，给黑旗设个陷阱。你要是平过来捉我的小马，那我呢就把小马往上一跳。下一招，我可是要定炮给你来一将。你要是平炮将我拦住，那我呢就可以啊选择一手高居。以后呢平过来给你对狙。或者说养护这个小马往上上，这样呢，这个红旗啊，子力站位比较高，形势比较好。所以说呢，黑旗啊，他不着急，他呀先出动这边的子力上马，那红旗呢也是跳马，黑旗出狙，红旗继续上马，黑旗这个时候平狙来捉，红旗呢高居一保。下一招，我还是要进炮给你来一将，你居于高起来，我再一平边炮。那黑旗呢，在这里选择一手高炮，要吃他的马。你现在将，我就顺势将马干掉。好，你不是想吃我的小马吗？不要了，弃马踏象，嗯，一马换双象，骑士必英雄，把你对象先搞了再说。来一将，黑旗一看。如果说是知道这边，把自己居路挡上，人家呢还可以打马找回世子，而且呢小马一打，狙炮五根，在这里呢他就选择了是往这边支，那红旗呢将这个炮一打，这是一个精妙的先期后取，但是呢黑旗对象没了，黑旗高居保住炮，这样呢小马就可以活动了，以后可以上马踩马，那红旗呢先平个鞭炮。下一招准备进敌狙，进敌狙将狙炮啊，来攻杀。黑旗这个小马解放了，上马来踩，啊，又要来搞人家的马子。那、啊、红旗刚才那个马都气了，这个马呢依然是不管不顾了。你想吃，给你了，进一手炮。黑旗呢一看，人家给他吃，他又不吃了，他为什么不敢吃了呢？你要一吃，啊，高狙一捉。你这个小马怎么办？人家吃了你的马，你可不敢吃人家的炮啊！人家一将你一上老将把狙打掉了，那你这个马不可能再退回，再让人家白白的吃回去啊！你要一吃兵，再过来一捉，小马可逃不了了。你再逃开，我可把老将给你装口袋里了。你要是平狙保住，那这个就不得了了。你这个狙一离开内线，我这边一将，你一上，我再一将。你又该怎么办？你这个再下去，我把炮一甩，这立马加狙炮就成了。给他吃，反而不敢吃，偷偷摸摸的平个卒。下一招准备一将，哎，扣狙。那红旗呢？来一将，跑掉。再来一将。哦，他没没着急将，他是直接高狙。哎，你不是想吃我的马吗？你不吃都不行，我现在逼着你吃。那人家这个狙一高起来，他更不敢吃了。
你现在你要是给他吃掉，那这个就不得了了，各种一惊。你怎么办？你往这边来，你还是往这边来？你不管往哪儿来，人家呢，来一手篡位局，下一招定居，这就是一个绝杀无解。就万万不能让这个局杀出去。飞棋呢，定居保住马，那红旗呢，来一将，飞棋下去。哎，刚才你不是吃马，我弃掉了吗？你跟他吃我这个马，我又弃掉了，给你吃你都不吃。现在我再弃个车给你，那你就不得不吃了。你不吃我可吃你了。啊，黑棋无奈只能吃掉。红旗呢，再把炮一甩。现在呀、啊，定居，这就是一个加车炮，绝杀无解的棋。黑棋也不能落势。黑棋要是落势，红旗呢一定炮，红炮是个杀，你气炮不理你，停过来，你还在气，那我给你一吃，下一招还是一个杀棋，你这个上势不管用，我继续往这一点，还是要杀你，你只能上来，我一将，你一上，我再一平炮，下一招一退，那就绝杀无解。那黑棋无奈，平车准备呀，弃还一车，红旗一将，黑棋垫车，红旗进个炮，那这个车呢就凉凉了。黑棋呢先来一将，红旗呢回手十六进五，黑棋高车捉炮，那红旗这个炮呢他也不躲了，直接把车打掉，黑棋把炮吃掉，红旗呢再退炮一将，黑棋上老将。哎，人家呢把马一打，突然间发现呢，你在这里想搞人家的马子，躲了半天也没吃到这个马，自己呢两个马子都没了。现在呀，红旗反而多一个子，黑棋呢还不认输，选择一手下卒，他觉得车炮足，三个子呢还可以闹一闹。那红旗呢不给他机会，退车抓炮，黑棋平炮打马，红旗呢先来一将。黑棋一看老将往这儿来以后，人家一将又把这个卒给带走了，他往这儿来。哎，那男子汉大丈夫能屈能伸，红旗呢也选择了一手回马认怂。那黑棋看人家红旗下一招一冲兵，这个炮呢必对，对完之后剩车卒，人家呢车马四个兵，自己呢还少俩象，那这还玩啥呀？爽快的猴子认负。